পৃথিবী থেকে 27000 লাইট ইয়ার্স দূরে আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে সেজিটেরিয়াস এ স্টার নামক এক সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল সূর্যের চাইতে 4 মিলিয়ন টাইমস মোর ম্যাসিভ এন্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পিকচার অফ দ্যাট ব্ল্যাক হোল কাইন্ড অফ বাট নট রিয়েলি সো এইটাকে কেন ব্ল্যাক হোলের ছবি বলা উচিত আর কেন উচিত না এই অসাধারণ জিনিসটা আমরা কিভাবে অ্যাচিভ করলাম এবং এটা কেন নেসেসারি এবং ব্ল্যাক হোল রিলেটেড একটা খুবই জনপ্রিয় মিসকনসেপশন আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আজকে মিথ বাস্টিং হবেই ব্ল্যাক হোল হচ্ছে একটা সর্বগ্রাসী দানব এটা সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলে এইটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা কেন ডাহা মিথ্যা কথা এটা বোঝার জন্য আগে আমাদেরকে একটা ব্ল্যাক হোল বানাইতে হবে ব্ল্যাক হোল আমরা ডেফিনেটলি বানাবো ইউনিভার্স অ্যান্ড বক্স সিমুলেশনের ভেতর বাট বিফোর উই ডাইভ ইন টু দ্যাট এই পিকচারটাতে আমরা অ্যাকচুয়াল ব্ল্যাক হোলটাকে দেখতেছি না ব্ল্যাক হোলের না খাওয়া জিনিসপত্রগুলোকে আমরা এখানে দেখতেছি সো যে কোনো জিনিসকে যদি আপনি কম্প্রেস করেন ভরটাকে কনস্ট্যান্ট রেখা সাইজ ছোট করতে থাকেন তো একটা টাইমে সে গিয়া ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে সো হিয়ার ইজ আওয়ার বিউটিফুল ব্রাইট সান সানের প্রপার্টি ওপেন করলাম কম্পোজিশন ভরটাকে আমরা এনে লক করে দিব তারপর আমরা চলে যাবো রেডিয়াসে রেডিয়াস যদি আমি এনে কমাইতে থাকি জিরো পয়েন্ট ওয়ান গুণ মানে দশ ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে একটা বাটন প্রেস করলেই তারপর আরও কমাইলাম দশ ভাগের এক ভাগ কমাইতে 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 দ্য সান ইজ নাও এ ব্ল্যাক হোল লুক এট দ্য ডিস্টোশন অল দ্য লাইটস আর বেন্ডিং অ্যারাউন্ড দ্য সান সো ইফ ইউ জুম আউট ফার এন আ কি হইলো প্ল্যানেট গুলার প্ল্যানেটস অ্যান্ড মুনস অ্যান্ড কমেটস অ্যান্ড অ্যাস্টোরয়েডস সব কিছু আগের মতোই আছে কোনো কিছুর এই গ্রাস করতেছে না আমরা যদি স্পিডটা বাড়ায়াও দেই কোনো কিছুই গিয়া ব্ল্যাক হোলে গিয়া পতিত হচ্ছে না ব্ল্যাক হোল তো কোনো কিছু খাইতেছে না ওয়াই কেন সব কিছুকে গ্রাস করলো না এটা বোঝার জন্য কম্প্রেশনের আগের অবস্থা আর পরের অবস্থা একটু ঘাটাইতে হবে সো পৃথিবীর উপর সূর্যের একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করতেছে এইটাকে আমরা লেটসে বলতেছি অ্যাফি একটু পর পৃথিবীকে যদি আমরা সূর্যের সার্ফেসে নিয়ে যাই ওখানেও একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করবে লেটসে ওইটাকে বলতেছি অ্যাফেস সো অ্যাফি ভেক্টরটার চাইতে অ্যাফেস ভেক্টরটার ম্যাগনিটিউড ডেফিনেটলি বড় হবে ইটস অবভিয়াস কারণ দূরত্বের সাথে গ্র্যাভিটির ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক সো দূরত্ব কমাইলে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বাড়বে বাট একটু পর যদি আমি পৃথিবীকে সূর্যের ভেতরে নিয়ে যাই তখন সূর্যের এই অংশ পৃথিবীকে এই দিকে টানতেছে সূর্যের এই অংশটা পৃথিবীকে এই দিকে টানতেছে সূর্যের এই অংশটা পৃথিবীকে এই দিকে টানতেছে চতুর্দিক থেকে পৃথিবীকে টানতেছে সো এই সবগুলো ফোর্স ভ্যাক্টর একসাথে কম্বাইন করলে আমরা যে লব্ধি ভ্যাক্টরটা পাবো সেটাকে আমরা বলতেছি লেটসে এফআই আর এই এফআই এর মানটা এফ এর চাইতে কিন্তু কম হবে কারণ তখন তো আমি সূর্যের কিছুটা অংশ পেছনে ফেলায় আসছি সো সামনের দিকে টান আর ওই পিছু টান সব কিছু মিলায়া যে আমার নেট ফোর্সটা কাজ করতেছে সেটা সারফেস এর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থেকে কম হয়ে যাবে তো পুরো ব্যাপারটা একসাথে সামারাইজ করলে কি হইলো আমি সূর্যের দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছি গ্র্যাভিটি আস্তে আস্তে বাড়তেছে সারফেসে যাওয়ার পরে গ্র্যাভিটি ম্যাক্সিমাম তারপর যখন আমি সূর্যের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি গ্র্যাভিটি আস্তে আস্তে কমতেছে এইটা হচ্ছে কম্প্রেস করার আগের সিচুয়েশন কিন্তু সূর্যকে যখন আমরা কম্প্রেস করে ফেলবো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি কোথায় ডিফারেন্সটা সেটা বলতেছি কিন্তু তার আগে আমরা খেয়াল করি যে অ্যাফি ভেক্টরটার কি হচ্ছে পৃথিবী যেখানে ছিল পৃথিবীর ইনিশিয়াল পজিশন সেখানে কিন্তু ফোর্স ভ্যাক্টরটার কোনো পরিবর্তন হয় নাই কারণ সূর্যের ভরটাকে লক কইরা তারপর হচ্ছে আমরা সূর্যটাকে কম্প্রেস করছিলাম সো সূর্যের ভর পরিবর্তিত পৃথিবীর ভর পরিবর্তিত ডিস্টেন্স অপরিবর্তিত সুতরাং গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এখানে কোনো পরিবর্তন আসবে না খালি পৃথিবীর না আপনি যে কোনো গ্রহ বা অ্যাস্টোরয়েড কমেট যা কিছু আছে আমাদের সোলার সিস্টেমে প্রত্যেকটার সাথে যদি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি একটা ফোর্স ভ্যাক্টর কল্পনা করেন সূর্যের বা ওই ব্ল্যাক হোলের তাইলে কম্প্রেশনের আগে আর পরে ওই ফ্যাট ফোর্স ভ্যাক্টরগুলোর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এই জন্য ব্ল্যাক হোলটা ওই সব জিনিসপত্রকে খায় ফেলতেছে না জাস্ট বিকজ আমি সূর্যকে ছোট করে ফেলছি সেই জন্য যে সোলার সিস্টেমের সবাই এক্সট্রা গ্র্যাভিটি ফিল করবে এমন না আর কি ব্যাপারটা সো কম্প্রেশনের আগের অ্যাফি ভেক্টর আর কম্প্রেশনের পরের অ্যাফি ভেক্টর কিন্তু সমান অ্যাফেস ভেক্টরটারও একই অবস্থা কম্প্রেশনের আগের মান আর কম্প্রেশনের পরের মান সমানই থাকবে কজ আমরা দূরত্ব চেঞ্জ করি নাই কিন্তু এই যে মিস্টার এফআই এইখানে আছে তার স্টোরিটা একটু ডিফারেন্ট বিকজ কম্প্রেশনের আগে এই অবস্থায় আসার পর কিন্তু আমাকে চতুর্দিক থেকে 
টানতে ছিল আমার আমার একটু সামনের দিকে টান ছিল ওই একটু পেছু টানো ছিল এখন তো সূর্যকে আমি কমপ্রেস করে ফেলছি আমার পেছনে আর কোনো জিনিসপত্র নাই সো সূর্য তার ফুল পটেন্সিয়াল দিয়া আমাকে একদিক থেকেই টানতেছে ওই পিছু টান ভেক্টরগুলো আমার এখন আর নাই সো পুরাটা টান আমার সামনের দিকে সো এখন এফ আই ভেক্টরটা এফ এস ভেক্টরের চাইতে বড় হবে সো কম্প্রেশনের আগের চিত্রটা ছিল এই রকম কম্প্রেশনের পরের চিত্রটা হচ্ছে এই রকম পুরো ব্যাপারটা সামারাইজ করলে দিলে কি হলো সূর্যকে কম্প্রেস করার আগে আমি যদি সেন্টার অফ গ্রেভিটির দিকে অ্যাপ্রোচ করতাম আই হ্যাভ টু লিভ স্টাফ বিহাইন্ড আর কম্প্রেস টু এ ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবার পর আই ক্যান গেট ভেরি ক্লোজ টু ইট উইদাউট লিভিং স্টাফ বিহাইন্ড and when you do that when you get closer and closer to a black hole it becomes more and more dangerous to so black hole er kache gele gravity barbe jinishpotro khaye felbe that's very true kintu dure je planet gulo ache surjo ki black hole holo naki surjo surjor moti ache seta ora care kore na ora ekmatro bhor ar durotto ei dui ta jinish care kore so oi gula je to amra amader ei virtual solar system er moddhe change kori nai so tader orbit gula completely unaffected thakbe আর কোন জায়গায় গেলে খায়া ফেলাটা একদম নিশ্চিত সেটা বলতেছি সো ব্ল্যাক হোলের দিকে আমরা যত অ্যাপ্রোচ করতেছি গ্র্যাভিটি তত বেশি বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গা আপনি কল্পনা করতে পারেন যেখানে গেলে গ্র্যাভিটি বিকামস স্ট্রং এনাফ যে আলোর গতিতেও সেই গ্র্যাভিটেশনাল হোল্ড থেকে এস্কেপ করা যাবে না মানে আলো আর বের হয়ে আসতে পারবে না এমন একটা দূরত্ব আপনি কল্পনা করতে পারেন দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট আ ব্ল্যাক হোল ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস কারণ আলো বের হয়ে আসে না অন্ধকার তাই ব্ল্যাক হোল তো ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্র থেকে চারদিকে ফুটবলের মতো গোল একটা স্পিয়ার আমি কল্পনা করতে পারি যেটার মধ্যে এন্ট্রি নেওয়ার পরে আলো আর সারভাইভ করবে না তো ওই গোলকের যে রেডিয়াস সেটাকে আমরা বলতেছি সুয়ার্জ শিল রেডিয়াস আমি ভাই এটা উচ্চারণ করতে পারি না হয়েছে কিনা জানি না এনিওয়ে উচ্চারণ ডাজ নট ম্যাটার ইকুয়েশনটা দেখতে এই রকম আর যে গোলকটা আমরা কল্পনা করছিলাম যে গোলকে ঢোকার পর আর কোনো কিছু সারভাইভ করে নাই সেই গোলকটার নাম হচ্ছে ইভেন্ট হরাইজন সো পুরো ব্যাপারটা একসাথে সামারাইজ করলে কি হইলো ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরের জায়গাটাকে আমরা বলেছি ব্ল্যাক হোল ইভেন্ট হরাইজনের ব্যাসার্ধটাই হচ্ছে শোয়ার্ট শিল রেডিয়াস ওই রেডিয়াসে ঢোকার পর আর কোনো কিছু সারভাইভ করবে না কারণ আলো হচ্ছে ফার্স্টেস্ট থিং ইন দ্য ইউনিভার্স আলোই যেহেতু বের হয়ে আসতে পারে না তো কোনো কিছু रुटर मत गोल ना बल गोल फोटन स्पियर गोलक फोटन जो बहरे फोटन स्पियर क्रस कर ब्लैक होले पतित होती भेतर बहर दिखे क्रस कर कपाले दुईटा जिन लिखा आईदार से इनफिनिटर दिखे एप्रोच कर और से आर आईसा ब्लैक होले पतित हो আরেকটু দূরে যদি যান ওইখানে গ্র্যাভিটি আর একটু কম স্ট্রং সো আলোর চাইতে কম গতিতেও ওইখানে চক্কর মারা যায় অরবিট করা যায় ওইখানে ম্যাটার মানে ভরওয়ালা জিনিসপত্রের জন্য অ্যালাউড স্টেবল অরবিট আছে শোয়ার্টশিল রেডিয়াসের চাইতে পঞ্চাশ গুণ দূরে গিয়ে আপনি ব্ল্যাক হোলকে অরবিট করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই উনপঞ্চাশ গুণ দূরেও পারবেন আর চল্লিশ গুণ দূরেও পারবেন দশ গুণ দূরেও পারবেন কতটা কাছে এসে আপনি ব্ল্যাক হোলকে অরবিট করতে পারবেন এইটার একটা লিমিটেশন আছে এই লিমিটেশনটাকে আমরা বলতেছি ইস্কো ইনারমোস্ট স্টেবল সার্কিউলার অরবিট এক কথায় ব্ল্যাক হোলের চরিত্রটা হচ্ছে এই রকম ইস্কোকে আন্দার যো আ জায়গা উস্কো মে খাজাঙ্গা ইস্কোকে বাহার যো হ্যাঁ বো সুরক্ষিত হ্যাঁ নন স্পিনিং ব্ল্যাক হোলের জন্য এই ইস্কোটা হচ্ছে শোয়ার্টশিল রেডিয়াসের চাইতে তিন গুণ দূরে কিন্তু ব্ল্যাক হোল নন স্পিনিং হয় না ইউনিভার্সে যেসব অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল রিয়েল ব্ল্যাক হোল যেগুলো আছে তাদের একটা স্পিন থাকে এবং এই স্পিনের সাথে সে তার চারপাশের স্পেস টাইম ফ্যাব্রিককে মোচরায় ফেলতে থাকে যেদিকে মোচরাইতেছে সেই ফ্লো অনুযায়ী মানে মোচরের ডাইরেকশনে যদি আপনি অরবিট করেন তাইলে ডিপেন্ডিং অন দা মোচর ইস্কোটা ইভেন্ট হরাইজনের অনেক কাছাকাছি যাইতে পারে এক কথায় ব্ল্যাক হোলের স্পিনটা যত বেশি ফাস্ট হবে তত বেশি কাছে গিয়ে আপনি তাকে অরবিট করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি মোচরের বিপরীত দিকে অরবিট করেন তাইলে আপনার জন্য ইস্কোটা চলে যাবে শোয়ার্টশিল রেডিয়াসের নয় গুণ দূরে তো পুরো ব্যাপারটা সামারাইজ করলে কি হইল ইস্কোর ভেতরে আসলে আপনাকে খায়া ফেলবে ব্ল্যাক হোল ইস্কোর বাইরে থাকলে আপনি অরবিট করতে পারবেন কিন্তু ডিপেন্ডিং অন দা সিচুয়েশন এই ইস্কোটাও কতটুকু দূরত্বে থাকবে সেটা ভ্যারি করতে পারে এবং কোন একটা বস্তু যদি ইউনিভার্সে যা যা বরের মতো ঘুরতে ঘুরতে কোন একটা ব্ল্যাক হোলের ইস্কোর বাইরের স্টেবল অরবিট গুলাতে যদি রাইট স্পিড নিয়া এন্ট্রি নেয় তাইলে ইট ক্যান হ্যাং অ্যারাউন্ড কোন জিনিসকে ব্ল্যাক হোল গ্রাস করবে আর কোন জিনিসকে ব্ল্যাক হোল গ্রাস করবে না সেটা আমরা বুঝলাম এখন এই পিকচারটাকে বোঝার সময় চলে আসছে 
সো এখানে আমরা বেসিক্যালি যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে ইস্কোর বাইরে স্টেবল অরবিট গুলাতে ঘুরতে থাকা ডাস্ট এবং গ্যাসের ডিস্ক যেটাকে আমরা অ্যাক্রিয়েশন ডিস্ক বলি এন্ড এইটা কিন্তু ভাই হিউজ স্পিডে ঘুরতেছে তো সোজা সাপটা হিসাব আমি যদি অল্প গতিতে ঘষা দেই কম ফ্রিকশন হবে আমি যদি বেশি গতিতে ঘষা দেই বেশি ফ্রিকশন হবে তো পার্টিকল গুলো হিউজ স্পিডের কারণে নিজেদের মধ্যে যে ফ্রিকশনটা হচ্ছে সেটাও কিন্তু হিউজ পরিমাণ হচ্ছে আর হিউজ ফ্রিকশনের কারণে তাপও জেনারেট হচ্ছে হিউজ পুরো ব্যাপারটা সামারাইজ করলে কি হইলো ব্ল্যাক হোলের চারপাশে অতি উত্তপ্ত গ্লোয়িং ডিস্কটা আমরা দেখতেছি অ্যাকচুয়াল ব্ল্যাক হোলটাকে আমরা দেখতেছি না আমরা ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরের জায়গাটাকে দেখতেছি না সো এইটাকে কি আপনি ব্ল্যাক হোলের ছবি বলবেন নাকি বলবেন না ইয়েস অর নো দিস অর দ্যাট এইভাবে চিন্তা না করে বার্ডায় ভিউ থেকে জিনিসটা চিন্তা করা উচিত অ্যাকচুয়াল ব্ল্যাক হোলটাকে আমরা দেখতে পারি না কোনোদিন দেখতে পারবো না এটা কোনো টেকনিক্যাল লিমিটেশন না এটা ইউনিভার্সের ল দ্বারা প্রিভেন্টেড বাট ব্ল্যাক হোলের সারাউন্ডিং এনভারনমেন্টে কি কি হচ্ছে সেইটা দেখতে পারাটা ইউজফুল এটা ইউজফুল কিন্তু ব্যাপারটা ইজি ছিল না পৃথিবী থেকে টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড লাইট ইয়ার্স দূরের এত ছোট একটা বস্তু দেখা আর চাঁদের বুকে একটা ডোনার ট্রাই খা সেটাকে পৃথিবী থেকে দেখা একই জিনিস এই অ্যাস্টাউন্ডিং জিনিসটা আমরা কেমনে অ্যাচিভ করলাম আপনি যদি আপনার টেলিস্কোপের রেজলিউশন বাড়াইতে চান তাইলে আপনাকে লাইট কালেক্টিং এরিয়া বাড়াইতে হবে মানে আপনাকে টেলিস্কোপের সাইজ বড় করতে হবে তো এত দূরের এত ছোট একটা জিনিসের ছবি তোলার জন্য আপনাকে পৃথিবীর সমান বড় একটা টেলিস্কোপ বানাইতে হবে উইচ ইজ নট পসিবল সো সায়েন্টিস্ট কেম আপ উইথ এ জিনিয়াস আইডিয়া পৃথিবীর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লোকেশনে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টেলিস্কোপ রেডিও টেলিস্কোপ অবভিয়াসলি এগুলো অপটিক্যাল টেলিস্কোপ না মানে আমরা বেসিক্যালি রেডিও ওয়েভ ক্যাপচার করতেছি ডিফারেন্ট লোকেশন থেকে ওগুলোকে সিনক্রোনাইজ করে সব ডেটা পুট টুগেদার করে একটা ইমেজ ক্রিয়েট হয়েছে ইমেজটা পাবলিশ হয়েছে এই যে এই মে মাসের বারো তারিখ তার মানে কিন্তু এই না যে একদিন আগে আমরা হচ্ছে জিনিসটা ডিসকভার করছি পরের দিন পাবলিশ করেছে জিনিসটা এরকম না বছরের পর বছর ডেটা প্রসেসিং চলছে সেটা মে মাসের বারো তারিখ আইসা পাবলিশ হয়েছে সো ছয়টা ডিফারেন্ট লোকেশনে আটটা ডিফারেন্ট রেডিও টেলিস্কোপ একসাথে হয়ে একটা বিশাল বড় ভার্চুয়াল টেলিস্কোপের মতো কাজ করতেছে অ্যান্ড এইটাকে আমরা নাম দিচ্ছি ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ কারণ এটা দিয়ে আমরা লিটারেলি ইভেন্ট হরাইজনের বাইরের জিনিসপত্র দেখতেছি আর আটটা টেলিস্কোপ যে একসাথে কাজ করতেছে এইটাকে আপনি অনেকটা সাইজ হ্যাক করার মতো ভাবতে পারেন সাইজ হ্যাক করে এইভাবে ইমেজ নেওয়ার পদ্ধতিটার ফ্যান্সি সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে ভেরি লং বেজ লাইন ইন্টারফেরোমেট্রি খুবই ফ্যান্সি নাম টাম ভাই এই মেথডে তোলা প্রথম পিকচার কিন্তু এইটাই না দু হাজার উনিশ সালে সর্বপ্রথম এই মেথডে তোলা হয়েছিল আরেকটা ব্ল্যাক হোলের পিকচার সেটা অন্য একটা গ্যালাক্সির এইটা আমাদের গ্যালাক্সির ব্ল্যাক হোলের প্রথম পিকচার এইটাও খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল বিকজ আপনি যখন অন্য একটা গ্যালাক্সির দিকে তাকাবেন অন্য গ্যালাক্সি যখন আমরা ইউনিভার্সে দেখি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অরিয়েন্টেশনে থাকে খুব ইজিলি দেখা যায় কেন্দ্রটা কিন্তু আপনি যখন আপনার নিজের গ্যালাক্সির কেন্দ্রের পিকচার তুলবেন তখন কিন্তু এই না একটা ঘাপলা আছে ঘাপলাটা কি কারণ আপনি নিজেই তো গ্যালাকটিক প্লেনের ভেতর রাইট সো ওখান থেকে আপনি যখন কেন্দ্রের দিকে তাকাবেন আপনার ভিউ ব্লক করার জন্য ইন্টারস্টেলার গ্যাস ক্লাউড ডাস্ট অ্যান্ড পার্টিকল অনেক জিনিসপত্র আছে যেখানে আপনার ভিউ ব্লক করে দেবে সো এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং জিনিস সো এত চ্যালেঞ্জ টেক্কা দিয়া এইরকম লো রেজলেশন মার্কা একটা ঝাপসা ছবি তোলার এত দরকারটা কি এটার এটার গুরুত্বটা আসলে কি বলতেছি এই পিকচারটা ক্যাপচার করার মাধ্যমে আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলিভিটি আরও একটা নতুন পরীক্ষায় পাশ করছে আইনস্টাইনের এই থিওরির অনেকগুলা কনফার্মেশন কিন্তু আমরা পাইছি যেমন কার্ড স্পেস টাইমের মধ্য দিয়ে আলো ট্রাভেল করলে সেটা ব্যান্ড হয়ে যাওয়া উচিত ইউনিভার্স আসলে স্ট্যাটিক হইতে পারে না ইউনিভার্স আইদার এরকম বড় হইতে থাকবে অথবা ইউনিভার্স এরকম ছোট হইতে থাকবে তারপর গ্র্যাভিটি যত স্ট্রং হবে সময় তত আসতে চলবে একটা বস্তুর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড থেকে আলো যখন বের হয়ে আসতে থাকে তখন সে আলোটা স্ট্রেচ হয়ে যাওয়া উচিত একটা বস্তু যদি ঘুরতে থাকে সে তার চারপাশের স্পেস টাইমকে এরকম মোচরায় ফেলা উচিত তারপর দুইটা স্ট্রং সোর্স অফ গ্র্যাভিটি এটা হইতে পারে দুইটা নিউট্রন স্টার অথবা দুইটা ব্ল্যাক হোল ওরা যখন কোলাইট করবে স্পেস টাইমের ফ্যাব্রিকের মধ্যে একটা ঢেউ বয়ে যাবে এই সবগুলা প্রেডিকশনের কনফার্মেশন কিন্তু আমরা পাইছি প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের দেখি যদি টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড লাইট ইয়ার্স দূরে থাকে তাইলে সেটা আমাদের আকাশে অ্যারাউন্ড 
50 micro arc second hoa uchit. E water shunne boy pan na, ita mulo to ekta degree khub chota ekta fraction. Apni apnar pura akasta ke ek shashi bhage bhag koi re, ek ekta bhage naam dite paren one degree. O ita ke side bhage bhag kulle ek ekta bhage naam hobe one arc minute. O ita ke aro side bhage bhag koi re naam dite paren one arc second. O ita ke ek million bhage bhag kulle one micro arc second hobe. So Einsteiner theory bolte se, e black hole tar size ponchash micro arc second hoa uchit. And amader capture kora chobi ta theke amra size pachi 52 micro arc second. From our image, we measure the size of the shadow of Sagittarius A star to be 52 micro arc seconds on the sky. So Einsteiner theoretical prediction or our observation pretty much same result is this. This theory confirm kora jono jothesto kache. Unbelievable obostha. एक तो उन्नीस भी शॉय होते हैं जांत्रिक प्रोटीन कारण है आमादर मेजरिंग डिवाइस जो तो बेशक एक्यूरेट हो बे थियोरेटिकल प्रेडिक्शन आर आमादर ऑब्जर्वेशन तो तो बेशी काचा काची जावे। It is really incredible that this prediction from Einstein's theory of general relativity matches the mass measured by the Nobel Prize winning studies of stellar orbits in our galactic center. Theory published वैसे शे उन्नीस शो शोलो शाले प्रथम कॉन्फर्मेशन पाई थी हमरा उन्नीस शो उन्न एक्शन बहुत सर पौर आयशा, अमरा एकों नो कॉन्फर्मेशन पाई थी यसी, मने जस्ट अनबिलीवेबल। नाउ लेट्स ब्रिंग दिस ऑल टुगेदर। ब्लैक होल को भी मिस्टीरियस एक ता जीनिश, यूनिवर्सर अनेक राहोशो इखने लुक आया से। ब्लैक होल जो दे अमरा एक टू बेटर बुझते पारी, ताले यूनिवर्स के आरो बेटर बुझते आरो बेशी टेलिस्कोप की भावे ऐड करा जाए, आरो बेशी पूरी मनी इनफॉरमेशन गैदर करे शिगुला के की भावे प्रोसेस करा जाए, की भावे आरो रेजोल्यूशन ब्रिड्धि करा जाए, ये गोलन या गवेशन न चोलते से। सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ़ ब्लैक होल इमेजिंग, ए इमेजिंग टेक्निक एवं ब्लैक होलेर आश्वासे � खूब दारुन एक ता वीडियो आसे आमी लिंक नीचे दिया दीपो यू कैन चेक देर आउट एक गेंजी पूरा स्टोरी है डर वीडियो शेष हो जब इरा तो हुई थे पारा नहीं जो नो गेंजी रा चेंज कर लाम एनीवे जेरा बोलते चले सिलाम फोटोनस्फीयर के जे डिस्क्रिप्शन टा मी दिसी शेरा खूबी खूबी ओवर सिंपलीफाइड एक हने आरो की इच्छा कहीं नहीं आसे तार पर इस कोर भेतोरे गियो अपनी की भावे टी का थकते पारेन वो ही गॉल पड़ा होगी न तो बाला होए नहीं तार पर इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर न्यूट्रॉन डिसंग लाइक दिए दिल्ली